ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയം ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ദി ഏജസ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വകീയ പദ്ധതി എന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക ലോകത്തെ കുറിച്ചും മൂന്നാം ലോകത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആ ഒന്നാം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തേതായതും മൂന്നാമത്തേതായതും ആയിരിക്കുന്ന ആ ലോകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് ദ ഏജസ് അതിൽ ഈ ബി എന്ന അടയാളം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സെക്ഷനാണ് ഈ രണ്ടാം ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബി എന്ന ഈ അടയാളം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷനാണ് രണ്ടാം ലോകം അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം അത് ഏതായിരുന്നു ആ ജലപ്രളയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം സംവത്സരത്തിൽ രണ്ടാം മാസം പതിനേഴാം തീയതി അന്ന് തന്നെ ആഴിയിലെ ഉറവുകൾ ഒക്കെയും പിളർന്നു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളും തുടർന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ആ രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിമിഷത്തിൽ രണ്ടാം ലോ ഈ ലോകം തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒന്നാം ലോകത്തിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ടാമത്തേത് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നോഹ നോയയും തൻ്റെ കുടുംബവും ഈ ജലപ്രളയത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഈ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ എത്ര നാളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല മഴ പെയ്തത് നാൽപ്പത് ദിവസവും നാൽപ്പത് രാത്രിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ പെട്ടകത്തിനുള്ളിലിരുന്നത് എത്ര എത്ര നാളുകളായിരുന്നു ആകെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു അവർ പെട്ടകത്തിനുള്ള ഉള്ളിൽ വസിച്ചത് നമുക്ക് ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നോയയുടെ അറുനൂറാം വയസ്സിലാണ് ഈ പ്രളയം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ദൈർഘ്യമാണ് അവിടെ ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് രാത്രിയെ മഴ പെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനാൽ ഭവിച്ച ആ ഒരു ജലപ്രളയം അത് ഈ നിലയിൽ ഈ ഈ പെട്ടകം ഭൂമിയിൽ പതിയുവോളം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുവോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ കുറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത്രയും നാളെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിനുള്ളത് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 
നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ റിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാലങ്ങൾ ഏജസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാക്കാണ് ആ യുഗങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ യുഗം എന്താണ് ആ പിതൃ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിയാർക്കോ ഏജ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു യുഗത്തെ എന്താണ് ഒരു അതിൽ അതിനെ വിശ് ആ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഈ യുഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവിടെ അതിന്റെ വിശേഷകമ വിശേഷകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആരുമാ ആരുമായാണ് തന്റെ ആ ഒരു നടപടി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിശേഷകത ആ അപ്പം ഇവിടെ ഈ പേട്രിയാർക്കോ ഏജിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ ആരുമായാണ് ആ വ്യക്തികളുമായാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽസുമായോ ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ പേട്രിയാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തലത്തിലുള്ള അവരുമായാണ് പിതാക്കന്മാരുമായാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അബ്രഹാം മുതൽ അങ്ങനെ യാക്കോബ് വരെ ഒരു ഉള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഇടപെടൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രമീകരണം ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സോറി അബ്രഹാം മുതലല്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ നോയയുടെ കാലം മുതൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഇടപെടലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യുഗം എന്താണ് ആ യഹൂദ യുഗം എന്നുള്ളതാണ് ജൂവിഷ് ഏജ് ഇതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഡീലിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഇടപെടൽ ആരുമായാണ് ഇവിടെ യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളായിരിക്കുന്നവരുമായാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് അവര് ആരായി തീർന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി തീർന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഡീലിംഗ് അവിടെ ഈ തന്റെ ജനമായിരിക്കുന്ന ആ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രവുമായി ഉള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു ഈ യഹൂദ ഗോ യഹൂദ യുഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ യുഗം അത് സുവിശേഷ യുഗം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുമായാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇടപെടൽ ക്രിസ്തു മുഹാന്തരം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു വിശുദ്ധ ജനം ദൈവവും ദൈവം അവരുമായുള്ള ആ ഒരു ഇട ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് യുഗങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ജലപ്രളയം അതിന്റെ അവസാനം ഈ നിലം ഉണങ്ങുകയും അവിടെ ഈ ഒരു പെട്ടകം അവിടെ ഉറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സേഫായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ അവിടെ ആ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് നോവയും തൻ്റെ കുടുംബവുമായിരിക്കുന്ന ഏഴ് വ്യക്തികൾ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ നോവയും തൻ്റെ കുടുംബവും അടങ്ങുന്ന എങ്ങനെ മുഴുവനായി എട്ട് പേരാണ് ഈ ഒന്നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ച് രണ്ടാം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പുരാതന ലോകത്തെയും ആദരിക്കാതെ ഭക്തി കെട്ടവരുടെ ലോകത്തിൽ ജലപ്രളയം വരുത്തിയ വരുത്തിയപ്പോൾ നീതി പ്രസന്നയായ നോഹയെ ഏഴ് പേരോടുകൂടെ പാലിക്കുകയും 
യാ അപ്പം ഇവിടെ നോഹയും ഏഴ് പേരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്പോസ്തോലിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആകെ തുക എത്ര പേരാണ് ഈ രണ്ടാം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എട്ട് പേര് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അത് വളരെ നല്ലൊരു വാക്യമാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി എട്ട് പേരെന്ന് ഇവിടെ രക്ഷപ്രാവ് ചേരായി എട്ട് പേരെയാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ ഘട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടവരായ നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ഷേമും ഹാമും യാഫത്തും ആയിരുന്നു ഹാം എന്നവനോ ചനാന്റെ പിതാവ് ഇവർ മൂവരും നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ അവരെ കൊണ്ട് ഭൂമി ഒക്കെ ഇറങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ജലപ്രളയത്താൽ സകല മനുഷ്യരെയും ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ മാനുഷിക ഗണത്തിന്റെ ഈ മനുഷ്യരുടെ തുടർച്ച എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് നോഹയും തൻ്റെ കുടുംബവും ആണ് മനുഷ്യരെ നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണം ദൈവം പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ വംശാവലി ഈ ജലപ്രളയത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു നോഹയിലേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സകല മനുഷ്യരും ആരുടെ ആ ഒരു വംശാവലിയിലാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും നോഹയുടെ മക്കളായാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നോഹയുടെ മക്കൾ അത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് നോഹയ്ക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഷേം ഹാം ജാഫേത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വായിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒന്നാമൻ ഷേം ആണോ രണ്ടാമൻ ഹാം ആണോ മൂന്നാമത്തേത് ജാഫേത്ത് ആണോ അതാണോ നോഹയുടെ മക്കളുടെ ആ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ആ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേം ഹാം ജാഫേത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഓ അതേ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതാണോ ആ ഒരു ഓർഡർ അതോ ഉൽപ്പത്തി പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന തരത്തിലാണോ നമുക്ക് വായിക്കാം ഏവരിന്റെ പുത്രന്മാർ ഒക്കെയും പിതാവും യാഫത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനുമായ ക്ഷേമിനും പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദ ബ്രദർ ഓഫ് യാഫേത്ത് ദ എൽഡർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ മൂത്തവനായിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അല്ല യാഫേത്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മൂത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യാഫേത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് ക്ഷേമാണ് മൂന്നാമത്തെ യങ്ങസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹാം എന്നതാണ് ആ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യവും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതാം അധ്യായം 
ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇളയവനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സാക്കാൻ സാധിക്കും വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം ഇത് മേളോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹാമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇളയ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യാഫേത്ത് ഏറ്റവും മൂത്ത സന്തതിയും ഇടയ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ക്ഷേമം ഏറ്റവും ഇളയവനായിരിക്കുന്നത് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓർഡർ സെയിം ഹാം യാഫേത്ത് എന്നുള്ള ഓർഡർ അത് ഈ ഒരു വയസ്സൻ വയസ്സിന്റെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠം ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിർത്തുകയാണ് യാഫേത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേമനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ഷേമനെ സോറി യാഫേത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ യാഫേത്ത് ആണ് നോഹയെ നോഹയിൽ നിന്നാണ് സകല മനുഷ്യരും പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉളവായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ആ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും തിരിച്ച് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനം നിറയാനിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ ഈ നോഹയുടെ മൂന്ന് മക്കളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യാഫേത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ യാഫേത്ത് ആരായിരിക്കും ആ ഏത് ജനത്തിൻ്റെ പിതാവായിരിക്കും യാഫേത്ത് ഏത് ജനത്തിൻ്റെ പിതാവായിരിക്കും ഷേം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ജനത്തിൻ്റെ പിതാവായിരിക്കും ഹാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഉള്ളത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കടക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും മൂത്തവനായിരിക്കുന്ന യാഫേത്ത് യാഫേത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒമ്പതാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് യാഫേത്തിനെ കുറിച്ച് താൻ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ താൻ ഷേം ഷേമിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കനാൻ തനിക്ക് ആരായിരിക്കും വേലക്കാരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഷാബി ഹിസ് സെർവൻസ് എന്നാണ് എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ കനാൻ ആരുടെ ആരുടെ വംശാവലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൻ ആരാണ് അത് അത് ക്ഷേമാണ് കനാൻ ആയിത്തീരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഫസി ഇത് തൻ്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന നോഹ ജന തൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രോഫസിയാണിത് അതിൽ ഇവിടെ യാഫേത്തിനെ കുറിച്ച് നോവ 
യാക്കോ പറയുന്ന ഈ പ്രോഫസി അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യാഹേത്തിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റൂളിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനമായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അടച്ച് വാഴുന്ന ഒരു വംശാവലി ആയി തീരും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഫസിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് ജന ജനമാണ് ഈ യാഹേത്തിന്റെ വംശാവലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മനുഷ്യരെ അടച്ചു വാണ ഏറ്റവും അധികം ആ ഒരു ആ ഒരു പദവിയിൽ ഇരുന്നത് അത് കാക്കേഷ്യൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു റേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സ്കിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ ആ ഒരു ഒറിജിൻ ആ ഒരു ഗോത്രം ആ ഒരു ഗണത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ യാഫയത്തിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവര് നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും ഒക്കെ അവര് വാണു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അനേകം ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം രാജ്യ രാജാക്കന്മാർ ഈ ഈ ഒരു വംശാവലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് അല്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സും പോളിറ്റീഷ്യൻസും സ്പോർട്സ് ഐക്കോൺസ് ഒക്കെയും തന്നെയും ഈ നിലയിൽ ഈയൊരു ഈയൊരു കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരാ വരുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് അത് ഈ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റൂളിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത അടുത്ത മകനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആരായിരുന്നു ശ്യാം ശ്യാമിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷേമന്റെ അല്ല ആദ്യത്തെ ആ വാക്യത്തിന് തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷേമന്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന യഹോവ ുതിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പം ആരാണ് ക്ഷേമന്റെ ദൈവം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ബി ദ ലോഡ് ഗാഡ് ഓഫ് ഷേം അവിടെ യഹോവ എന്ന് പറയുന്നില്ല ബ്ലസ് ബി ദ ലോഡ് ഗാഡ് ഓഫ് ഷേം അപ്പം ആരാണ് ഇവിടെ ക്ഷേമന്റെ ദൈവം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആദാമിലേക്ക് പോവാം ആദാമിനോടൊപ്പം ദൈവം ഈ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന യഹോവ യഹോവ ഇതുപോലെ ആദാവനോടൊപ്പം നടന്നു ആ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു അവിടെ ആദാമനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ദൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കണം 
ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വാക്കായിരുന്ന ദൈവം ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഉചിതം സോറി ഉചിതമായിരുന്ന ആ ലോഗോസ് എന്ന യേശുവാണ് അവിടെ ആദാമനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതേ നിലയിൽ ഇവിടെയും ക്ഷേമൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേ യേശുവിനെ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം യേശു ജനിച്ചത് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ആരുടെ ആ ഒരു ജിനിയോളജിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജ ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ യേശു ജനിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ് ഒരു ഒരു ഇസ്രായേലിയനായാണ് യേശു ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ ബത്ലഹേമിൽ ഒരു ഇസ്രായേൽ മകനായാണ് അവിടെ യേശു ജനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേമൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ യേശു ജനിച്ച ഈ ഒരു രാജ്യവും അതിലടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷേമൻ്റെ വംശാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന ജപ്പാൻ കൊറിയ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ ബർമ ഇൻഡോനേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഫിലിപ്പീൻസ് അങ്ങനെ ഏഷ്യയിൽ അടങ്ങുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്ഷേമൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വരുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രൂ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറലി തന്നെ റിലീജിയസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഏഷ്യൻസ് അത് ജുഡേയിസം ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിസം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിസം അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെ അനേകം ഇസ്ലാം എല്ലാം തന്നെയും ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റിലിജൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെയും ഓറിജിനും ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം റിലീജിയസ് ആണ് ബൈ നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ജനറലി പറയുമ്പോൾ പീസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ തിരയുന്നവരാണ് ചൈനയിലും റിലിജൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേമനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ഷേമന്റെ ദൈവമായിരിക്കും ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒരു പ്രോഫസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം യേശു ജനിച്ച ആ ആ ഒരു രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് അത് ക്ഷേമൻ്റെ ഈ ഒരു വംശാവലിയിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠം അവിടെ നിർത്താം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെസണിൽ മൂന്നാമത്തെ മകനായിരിക്കുന്ന ഹാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇത് അടുത്ത പാഠത്തിന് മുമ്പായി എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് വരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും കുറച്ച് അധികം ഹാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അപ്പം വായിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠം അത്രയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇവിടെ പൂർത്തീകരി